നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിഷാണ് ആക്ച്വലി ഫിഷ് ഫ്രൈ റൈസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചൊരു പാനിനകത്ത് കുറച്ചതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഡെലിഷ്യസ് ഡിഷാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് ആക്ച്വലി അതിൽ ഉള്ള എണ്ണയും അതിലുള്ള ഓരോ പൊടികളും ഒക്കെ അതായത് മീനിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് കറുവപ്പിൻ്റെ അല്ല കറുവപ്പില്ല ഇട്ടു അതിൽ കറുവപ്പില്ല ഇട്ട് ഒന്ന് സിമ്മറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കി പിന്നെ ഇടാൻ പോണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വഴി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി മുമ്പൊക്കെ തറവാട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മമ്മയും അമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടോ പറയുന്നത് അവർ ഈ മീനൊക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ചോറിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് തരും ആക്ച്വലി അത് വെറും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി ഈ മത്തിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണ് അതിന് ആക്ച്വലി എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ അതേ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉരുള ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരും നമ്മൾ പിള്ളേരൊക്കെ കളിച്ച് ഇതായിട്ട് ഉണ്ണാരാകുമ്പോഴേക്ക് ഇതാദ്യം ഓരോ ഉരുള തരും ഈ കുറച്ച് ചോറ് നല്ല ചുടു ചുടുക്കാനുള്ള ചോറ് അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം എന്താ പറയുക അതിനെ പെരട്ടിയെടുത്ത് അങ്ങനെ തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോസ്റ്റാൾജിക് ടേസ്റ്റാണ് അത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ എൻ്റേതായ ഒരു ചില ടിസ്റ്റ് ടിസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വെർജൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിനെപ്പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇപ്പം പാനിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട് കറുവപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചോപ്ഡ് ഓണിയൻസ് അതായത് നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളി അത് പൊടി പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടു അതിലേക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതിൽ ഓൾറെഡി അതിലുള്ള മസാലസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ എൻ്റേതായ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അതിൽ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടത് കുറച്ച് കുറവായും തോന്നണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കറുപ്പിൻ്റെ എല്ലാം അതും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തൊക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ചോറ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പെരട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക തന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒന്നും പ്രത്യേകം കുറച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഓണിയൻ ഇത് കുറച്ചൊരു ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഉടനെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഉള്ള പേസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടിക്കൂട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റിക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ അത് അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ വറുത്ത് വെച്ച മീനിൽ നിന്ന് അതായത് വൈഫ് അറിയണ്ട അത് വൈഫ് അറിയ അതെടുത്ത് കുറച്ച് പിച്ച് പിച്ചയിൽ ഇട്ടു ഈ മുള്ളില്ലാതെ മുള്ളില്ലാതെ അതിൻ്റെ ദശം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന് ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക അതിനകത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ റൈസ് അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം പെരട്ടിയെടുക്കുകയാണ്
ചോറിനും ഈ മസാലയ്ക്കും വേണ്ട അത്ര ഉപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിഷ് വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടുണ്ടാവും മസാലയിൽ കുറച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാ അപ്പം ഈ റൈസിലേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇട്ടൺ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സൈഡല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിയും അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കുറേ സെറ്റ് കൊടുക്കും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവുന്ന ഏകദേശം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗൾ റൈസ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ റൈസ് ഈസ് ഒരു ഹാഫ് എ ടീസ്പൂൺ ഇസ് ഫെയർ എണഫ് അത്രയും മതിയാവും അതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്നാൽ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഇടുന്നത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഇടുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം അതിനെ സോട്ട് ചെയ്യുക സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓനിയൻ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരത്തെ വരേനും അത് സോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അത് ഒരുവിധം ആ മൂപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ മാതിരി അതിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ റൈസ് റൈസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ചൂട് ചോറ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കുറച്ച് ആറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം ഈ ഇതിന് അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ചൂടായിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അധികം അപ്പോൾ ഈ ചോറ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം താത്തി കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മീൻസ് ഒട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ ചില റൈസ് ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ക് ടു റൈസ് ആവും അത് അതായത് ഓ അപ്പോൾ അത് അത് കടിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബൗൾ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെയും ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെയും റൈസ് അധികം ചൂടൊന്നുമില്ല അപ്പം വാർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം അത് ഒന്ന് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് മിക്സൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തീ കുറയ്ക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് റെഡി ടു ഈറ്റാണ് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടൊന്ന് നടക്കുക അപ്പോൾ അത് ശരിയായിക്കോളൂ ഓക്കെ പാക്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഉരുള ഉരുട്ടെന്നൊന്നുമില്ല ഉരുള ഉരുട്ടേണ്ടവർ കുറ്റി കഴിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് വാരിയിട്ട് സ്പൂണിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അത് അതൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഓക്കെ അത് ഇനി ഇനി തൊട്ടിട്ട് ചീനച്ചട്ടി അങ്ങനെ 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 എടുത്തിട്ട് സിങ്കിലിടണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട് ഓർമ്മ വരും ഉറപ്പാ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ടു സെർവ് ഹോട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്